ഹായ് എവരി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബേസിക് റിക്വയർമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓർ നമുക്കൊരു ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെഡിൻ്റെ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എഴുതണം ദെൻ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ അതിന് ശേഷം എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്പനി ഈസ് മേക്കിംഗ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എം ആൻഡ് എൻ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എം ആൻഡ് എൻ ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കമ്പനി രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും എൻ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും ദെൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എമ്മിനും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എം ആൻഡ് എൻ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എമ്മും ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എമ്മിന് മുപ്പത് രൂപയും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു എട്ട് സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫിറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എം ആൻഡ് എൻ ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ ദെൻ ആസ് പെർ ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് ദി കമ്പനി ഹാസ് ടു സപ്ലൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ ടു ഇറ്റ്സ് റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ആസ് പെർ ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് കമ്പനി നൂറ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നൂറ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എങ്കിലും അതായത് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എങ്കിലും കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ദെൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എം റിക്വയേഴ്സ് വൺ മഷീൻ ഹവർ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ ഹവറാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് Uh, whereas പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ ഹാസ് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് അവൈലബിൾ അബൻഡൻ്റ്ലി വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ടോട്ടൽ മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് എം ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് അപ്പ
that is first namaku uh, cost thannu oro product indeyum adayathu m m ni vernathu 30 rupaya oru unit n ni vernathu 40 rupaya na oru unit n adu cost aanu then company n nalla product uh, at least 100 units engilum endiyanam company produce cheyanam adinde regular customers ne then adey pole thanne total machine hour available for product m ennu parayanathu 200 hours aanu appo 200 Hours are all product M mini lebicane machine hover in the barinada. Then product M minimum and in a good eight uh, Motatil get another total of two fifty labor hours on up a product M mini and in that is M plus N in the barinada two fifty labor hours on. Okay, now we have the information for x1 in the product. That is, m in the product is x1 variable item, n in the x2 variable item. Now, we have the first object objective function. Then, the objective function is the information in the product. Cost related. Then, the m in the cost is rupees 30 item, n in the cost is rupees 40 item. Okay. Then, the objective function cost related to the cost related to objective function in the is minimization. That is minimization of cost. Then, the minimization of cost in the cost. That is, we have the objective function z. So, here we have the objective function. Minimize. Minimize z is equal to. Minimize z is equal to. X1 in the value in the parina 30 ana cost in the parina 30 ana that is 30 x1 plus 40 x2. Apo minimize z is equal to other the objective function in the parina minimize z ana minimize z a kitangarna minimize kitangarna even the number cost in the information another another other than a objective function where minimization of cost ana that is minimize z upper minimize z is equal to. Then cost in the M in the cost 30 and N in the cost 40 and M in the X1 item, N in the X2 item, and 30 X1 plus 40 X2. Then, then we have next to end constraints. Then, we constraints in the constraints and limitations. Then, we have to tell the information. As per the agreement, the company has to supply at least 100 units of product in. Uh, to its regular customers. Aba regular customers in a company agreement program minimum no unit engilum product in provide yanam naladana. Okay, supply chayanam in the ladana. Apo at least at least hundred units an. At least hundred units. Apo at least hundred units in the barimbo no unit engilum. Le up no unit engilum in the barimbo on ingil and the Iricanum. Other hundred unit a lingil greater than hundred unit Iricanum. Okay. Apo uh, at least hundred unit in the Varimbo, out of Erna than than greater than equal to an. Apo uh, at least hundred unit A than uh, hundred unit produce uh, provide under the Namaka product N. Apo product N, Namal at the Tilla X2 itana. Uh, Apo first constraint in the Varina the X2. X2 greater than equal to 100 x2 greater than equal to 100 ivada greater than veran kaaranam at least aanu nammalodu parnittullathu appo at least ennu parayumbo minimum aanu vernathu appo minimum ennu parayumbo that is at least ennu parayumbo 100 unit engilum appo onengil 100 unit venam equal to 100 a irikanam allengil 100 inekkal mugal la irikanam appo greater than 100 or equal to 100 a irikanam appo avada vernathu greater than equal to 100 that is x2 greater than equal to 100 okay then adutha constraint adutha constraint ennu parayanathu one unit of product m requires one machine hour whereas product n has machine hours available abundantly with the company Okay, now we have product M in a machine hour, product N in a machine hours and then we have total machine hours, machine hours available for product M are 200 hours. Now, M in a total machine hour in the 200 hours. Now, total machine hour in the 200 hours. Now, 200 hours in the maximum machine hour. Now, maximum in the 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 less than 200 maximum in the maximum in the maximum in the maximum in the 
കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൺ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വരാൻ കാരണം ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എമ്മിന് ലഭിക്കുന്ന മെഷീൻ ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ കിട്ടി ഒന്ന് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ നോക്കൂ ദാറ്റ് ഈസ് മൂന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിനിന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് എം ആൻഡ് എൻ റിക്വയേഴ്സ് വൺ ലേബർ ഹവർ ഈച്ച് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലേബർ ഹവേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എമ്മിനും അതേപോലെ തന്നെ എന്നിനും ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ലേബർ അവർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് ലേബർ അവേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ലേബർ അവേഴ്സ് ആണ് എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ലേബർ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ലേബർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കണം മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കണം മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി രണ്ടാമത്തേത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കിട്ടി ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ദി പോസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് കാണിക്കണം എക്സ് വൺ greater than equal to zero and x2 greater than equal to zero appo idana mathematical formulation of linear programming problem ennu parayana appo ivada namaku objective function kitti that is minimize z is equal to 30x1 plus 40x2 then subject to that is constraints aanu idellam adinde constraints aanu allengil limitations aanu constraints or limitations appo ee limitation de athu vechittana nammal endu cheyandathu product produce cheyandathu appo subject to constraints ennu parayanathu x2 greater than equal to 100 x1 less than equal to 200 and x1 plus x2 less than equal to 250 then നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഏത് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എക്സ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമൈസ് സെഡ് ആയിരിക്കും പ്രൊഫിറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസ് സെഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫിറ്റ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു